Will the song with grave virtues out of compassion for the sake of this assembly on all living beings? Please turn the wonderful Dharma will to teach us how to lead suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. <coughs> Blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Sucedo Ye, Alahudi, Samyo Semputo Sye. Namo Tagnakato Ya, Daya, Alahade, Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma. In a thousand million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one true and actual meaning. A Buddhas and Buddhas side bus. Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, uh, all, uh, Ashami, all Gnu advisors of Mitofo. Jufo Buddha, Liu Zhu, Shifu Shangren, Shami, Yu Wei, Zhang Shu Shu, Mitofo. Today is the 4th of August, 2013. We are in Rosemead, California uh, uh, to continue our discussion of the Vasha Sutra, one of the... Um, uh, very important sutras in Buddhism. Uh, uh, you should be on slide 584. Okay. Uh, we, uh, or the sutra text says, uh, uh, ultim- ultimately there is no self. So the text says, and why? The Thakata means thusness of all dharmas. Uh, Tại sao Như Lai tức nghĩa là chư Pháp Như? Ok. The Thakata is the Sanskrit for, uh, for, it's one of the ten titles of the Buddha. Như Lai là một trong mười cái danh hiệu, uh, danh hiệu của, của, của Phật. Okay, and the Sanskrit uh, word uh, uh, translates as the thus come one. Okay, được dịch ra là như lai. It says here that all dharmas are thus, uh, meaning that all dharmas, everything, is in a state of unmoving suchness. Uh, meaning to the Buddha, everything is in a state of unmoving suchness. Nghĩa là sao? Như Lai nghĩa là sao? Có nghĩa là, nghĩa là đối với Đức Phật, khi cứ Đức Phật nhìn hết tất cả mọi việc, when the Buddha looks at everything, khi Đức Phật nhìn hết tất cả mọi việc, then he sees that everything is in a state of unmoving suchness. Có nghĩa là tất cả đều là bất động, như như 
những bất động okay what is uh, everything this is how he looks at things yeah. when the buddha looks at anything that occurs any event that occurs bất cứ chuyện gì xảy ra đức phật này nhìn là giống như như những bất động what does it mean the, the unmoving suchness means that there's no appearance Yes, empty and still. Nhờ như như bất động nghĩa là không có tướng gì cả và nó không và nó không động đậy. Okay, he's unmoved in whatever happens. You praise him, he's unmoved. You criticize him, he's unmoved. Chẳng như quý vị mà khen tưởng tán tháng ngài, ngài cũng bất động. Người cái quý vị chỉ trích ngài, ngài cũng như như bất động. It's a state of freedom. Think about it. No matter what happens, he's unperturbed. He's unimpressed. He's unaffected. Bất cứ cái chuyện xảy ra, Đức Phật cũng không bị dao động, không bị phiền não. He's free from afflictions. Think about it. Okay. In particular, in our modern day and age, uh, everyone is uh, very sensitized to being criticized. Nhất cái, 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 trong cái thế gian phát chúng ta, đó, ai cũng uh, cũng cũng sợ là bị chỉ trích. Am I correct? Does anyone like to be criticized? Raise your hands. Sure. Anyone likes to be praised? Raise your hands. I, I see, he said, continue to raise hands right away. See, then you are not in a state of unmoving suchness. I rest my case. Okay. Uh, những người mà, mà, mà như như bất động, okay, thì, thì, thì hỏi, ai thích, ai thích được bị chỉ trích giơ tay lên, không ai thích giơ tay lên hết, mà ai thích được uh, khen thưởng, thì mọi người đều giơ tay lên hết. Okay. Có người, cái có nghĩa là quý vị, quý vị, quý vị, Uh, còn đồng như thường. Okay. Any questions about that? So you far from Buddhahood. You still very far from Buddhahood. Có nghĩa quý vị còn xa với quả vị Phật lắm. We agree. You still are mo- You still are are easily afflicted. Quý vị cũng bị phiền não như thường. Okay. You don't see it. You don't see everything as empty and still. Quý vị không thấy tất cả mọi sự đều là không và và nó không đồng đầy. Can you imagine something like that? No. Okay. <laughs> Very good. That's an honest answer right there. It's not something something you comprehend that you can comprehend. Không thể cái gì mà không thể cái này là cái vị cái một cái chuyện mà cái vị không thể nào hiểu được. Okay. He is so detached from the external world. Đức Như Lai là được tách ra vào cái ngoại cảnh. Okay, and that's why earlier in the sutra it says, "When I became a Buddha, uh, there's nothing I, I, nothing, nothing. I attain nothing. When when I attain the Buddha uh, certification, I got nothing at all." Okay, and lúc đó I realized that I got nothing at all. Thì bởi vì Đức Phật mới nói khi mà ta đắc được quả vị Phật, ta không đắc được cái gì hết. Chứng được quả vị Phật, không đắc được gì hết. You understand that? Before he became a Buddha, he can he still saw there's something called Buddhahood he could attain. But once he got there, he said, wait a minute, there's nothing here. That's the meaning. Does it make sense to you? Okay? Có nghĩa là khi mà trước khi mà Đức Phật mà thành Phật á, các ngài vẫn còn thấy mình cần thành Phật, mình muốn đắc Phật quả. Từ khi mà thành Phật ngay lúc đó, thì cảm thấy là không có cái gì đó hết á mới gọi lúc đó mới nói lúc đó tức thành phật mới nói là ta không đắc được cái gì hết hiểu chưa you see this is the difference between us and the buddhas for us we still see something that we, we should strive for but once you become a buddha you say it's nothing here nothing worth striving for anymore because guy got everything already that's why nói cách khác là khi mà quý vị chưa thành Phật á, quý vị còn muốn thành Phật, còn muốn này muốn nọ. Khi mà đã thành Phật rồi ấy, thì không muốn gì nữa. Tại sao vậy? Tại mình có tất cả, 
Can you see that, folks? This is the only reason that you want nothing anymore because why? Cái lý do gì mà quý vị không muốn gì nữa? Can you imagine, folks, a time where you no longer desire anything? Quý vị biết không? Quý vị có thể tưởng tượng được một cái lúc nào đó, cảnh giới nào đó mà quý vị tới đó rồi, quý vị không còn ham muốn cái gì nữa. When is that? Kim Điền, when, 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 can, when can you wish to have nothing more? No more wishes. You're dead. Yes, that's one example. Very good. Thứ nhất là mình chết. Right? When you die, you want no more. Correct? Okay, assuming you're not dead yet. Từ, uh, từ, từ, uh, ngoài trừ quý vị chết thì lúc còn sống ok quý vị tưởng tượng làm sao mọi người thì không muốn được can you imagine when you want nothing else I know I want the Porsche 918 coming out next year what uh, Sue likes it see huh? anyone you must have a car you like yeah thì nói khéo quý vị nhắc khéo quý vị là sân năm có chiếc xe Porsche 918 ta trị giá có 200 ngàn đồng này. ok thì muốn chiếc xe đó sân năm mới có kim điên gì hiếm ý sân năm mới có con này à, con để dành tiền đi <cười> you see that there must be something you want on this life don't you yes there's something you want right yes because Because you don't have it. Because you have, you don't have it. Because you don't have it. That's why you want it, right? Yes. So when is that the case where you want nothing else anymore? Hmm? You have everything. But you never have everything. What? You are so anti-Buddhist. I said when you're a Buddha, you don't want anything anymore. What? When you're a Buddha, you don't want anything anymore. You want poor, you want nothing anymore. When you're poor, that's I when you want you everything. Ah, ah, excuse me. Okay. <laughs> when you're poor, you want everything, Roberta. I, right. I make a disagree with you. How about when you're rich? You still want more. Huh? When you're rich, you want to be more rich. You want more, right? Yep. You see Warren Buffett retiring? No. no. You see Carlos Sims retiring? Huh? No. Does he need a girlfriend? Yeah, the richest man on on in on 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 in the world is now uh, very poor because his stock depreciated. You see? Oh yeah, poor man. Yeah, now he has to get by with uh, 10 million 10 billion dollars less. Yeah. Okay. So when you're poor, you want more and you want money. Ngao thì muốn thêm tiền giàu thì càng muốn thêm tiền when you rich you even want more money right when you poor you happy with 10 bucks 5 bucks enough to buy a big mac when you when you when you rich you want to buy mcdonald's the whole thing yeah the whole the whole mcdonald's corporation right you see you see the problem with life quý vị thấy rõ ràng không mình nghèo thì mình muốn có tiền <cười> Mình giàu mà càng muốn còn nhiều tiền hơn nữa. Thành ra cái cái sự mong muốn nó không bao giờ nó ngừng ấy. Cái duy nhất mà khi cái vị không còn muốn nữa là mình có tất cả. Mình không muốn. This is to tell you that's how rich the Buddha is. You see, this is not this is not a conjecture. Cái này không phải chỉ là nói. He's really this Buddha here. This Buddha, this, uh, this Buddha gentleman here. He really has no desires anymore. Cái vị Phật, vị Phật nó không phải là chuyện nói nó, nó suông đâu. Vị Phật thiệt sự không còn muốn gì nữa hết. That's a state of freedom, total freedom. Because he has everything. He can think of, he has it. Cái gì có sẵn hết. Is it possible? I ask you. Hmm? Is it possible? Why do you give me a blank stare? Well, có thể có thể có được không? Of course it's possible. That's what we're studying about. Of course it's possible. Yeah, of course it is. 
You just have to be there. That's all. It's a promise. It's called nirvana. That's why we call it nirvana, because you can't have it. It's nirvana because it's, it is the end of all desires. Cái này gọi là niết bàn vì bởi vậy. Xin xin. À, niết bàn tại vì cái đó nó nó ngừng tất cả những cái tham dục nó ngừng lại. You see that? Okay. Going back to slide 587 trở lại cái tấm 587. Okay. Uh, he says here that when you become a Buddha, you see there's no name, there's no color, no appearance. Okay? Không tên, không có sắc, không có tướng. Okay? And he says all Dharma are thus, tất cả mọi việc như thị. It is apart from discrimination. Không còn sự phân biệt nữa. There's no more discrimination between men and women. Không còn phân biệt giữa đàn ông với đàn bà. There's no more discrimination between old and young. Không còn phân biệt già với trẻ nữa. There's no need to look for that fountain of youth anymore, ladies. Đó không cần phải tìm cái 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 sự cái sự trẻ trung mãi. You see? There's no need to look for money anymore. Không cần phải kiếm tiền. Okay? No need to look for love. Không cần phải kiếm cái tình thương. Okay? Because if if there's no if it's anything at all, if, if you can distinguish, discern anything at all, that's what I mean. If any apparent are meaning, if you, you discern at all, then you're not thus. Nếu quý vị mà còn sự phân biệt, thì quý vị không có, không gọi là như thị. Okay? Any questions about this? This is a state of Buddhahood, by the way. The reason I need to tell you about it is that you can certify that this. Thầy nói cái này cho quý vị nghe, là tại vì muốn nhắc lại quý vị, quý vị có thể chứng được cái cảnh giới này. This is not beyond you. Cái này không phải là cái gì đặc biệt đâu, quý vị đã sẵn có rồi. You, you, you inherently possess this. Right now you agitated. Hiện bây giờ đó, quý vị đang còn, đang còn động đầy. You see this water that's agitated, you see all these suspensions here. Okay, that's why, that's why you are still moving. Okay, quý vị thấy không? Tại còn lắc, cái nước nó còn lắc. When you, when you, when you don't move anymore. That's when it will settle down, and there's no more, and you 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 attain the state of no more, dust dust and moving. Từ động sẽ tới cảnh giới mà như như bắt đầu. Okay, five eighty eight. Ah, cái tấm năm trăm tám mươi tám. When you are truly wise, like the Buddha, at most he is the wisest man. Ah, Đức Phật là một người mà người có trí huệ nhất. Okay. You are apart from marks. Okay. Quý vị mà có trí huệ thì quý vị sẽ lìa tất cả tướng. What is to mean to mean truly apart from marks? What is a mark? Tướng là gì? Mark is something that is can be observed. Tướng là cái gì mà quý vị có thể thấy được, quan sát được. For example, you have the mark of a monk. Cái tướng của cái người xuất gia. He had the mark of a lay person, cái tướng của người tài gia. Okay? This refers to your constant discriminating mind. Constantly discriminating mind. Cái này đang chỉ về cái tâm phân biệt của quý vị. Your mind is constantly discriminating marks. Cái tâm quý vị đó, cái tâm là đang phân biệt những cái tướng. For example, okay? You respect people who have more money. Chà những quý vị phân biệt cái người giàu có thành quý thành quý vị kính trọng họ hơn, right? Right? Not really. <laughs> Not really. Okay. You look up to celebrities. Quý vị thích những người mà nổi tiếng. 
No? <laughs> no. You guys are strange. Maybe you lie on yourself. Okay. No, this is not normal. <laughs> uh, I think you. Maybe you can be in good and hung hung with hunger. No, no, no. This this is not right. Okay. You like good food. Yes. 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 <laughs> oh, now now we're talking. Now we're talking. <laughs> uh, okay. The the fact of the matter is that if you still like good food, then you do not like bad food. Nếu cái thứ đồ ăn ngon thì cũng thích đồ ăn dở. You still discriminate, discriminating. You are still, you are still attached to the mark of good food. Good is a mark. Bad is another mark, right? Tướng là vậy. Ngon là một cái tướng. Dở là một cái tướng khác, right? All right. So, truly wise people like the Buddha. They don't discriminate anymore. Những cái người mà có trí huệ như Đức Phật á, các ngài không còn có tâm phân biệt nữa. Okay? And that's when they engage into society to help us. Okay? They don't get, they don't get defiled like we do. Ừ. Thằng khi mà các, các ngài mà đi vào trong xã hội để giúp đỡ những cái, cái chúng sanh á, các ngài không bị ô uế như chúng ta. See what I need you to understand the distinction here. What happens to us is that, for example, uh, như chúng ta đó, when you go by and you a car drives by, and like my neighbors, we have a lot of neighbors here who drive by with the music uh, stereo blasted, full blast, okay, with rap music, okay. Who likes it? Raise your hand. I see. You see. <laughs> okay, rap music, right? So you are attached to the mark of rap music. Who frowns? I là người khó chịu. Raise your hand. Ah, uh, kim điền, bà 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 cụ, okay? Me, see? They don't like the music, so they are attached to different kind. They are attached to that the coarseness, the loudness, okay? And this is nature. This is nature. That means that if you hear the sounds, you react to it. That's what is meant by defiled. Is it clear? If you react to the externals, you are getting defiled by the externals. Nếu quý vị cảm phản ứng với với cái cái ngoại cảnh đó, là quý vị đang bị ô uế. Think about it. That's what defilement is about. It's not about only getting dirty, put your hands in mud, or in uh, in oil. It's about it's about your engaging. In, with the external khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh đó, mà bị xúc động có đâu gọi là bị ô uế think about it so how often do you get defiled every day thằng khi mỗi ngày ai là người chưa muốn bị ô uế raise your hands how often continually continually <cười> all day right yes khi mình nghe cho kỹ này listen to me carefully this is the fact of human existence khi mình nghe cho kỹ này cái con người đó chúng ta luôn luôn bị ô uế we are constantly def- getting defiled am i correct yes agree with that how tại sao mình làm sao mình bị ô uế because of discrimination why our sense organs are constantly defiling us you agree khi mình nghe những cái giác quan chúng ta đó yeah. chứ muốn làm chúng ta bị ô uế Think about it. The hear the sounds are are affecting us. Những âm thanh đó, nó làm mình dao động. Okay. The sights are defiling us. We always going like this constantly. Men are going like this. We know that, right? Smell. Right? Smell. Okay. So all the sense organ, tất cái sáu cái sáu giác quan chúng ta nó làm cái tâm chúng ta bị dao động. You agree with that? Yes. Can you see that? You see, this you, this is what you call uh, the part of human existence, but you don't realize that what the Buddhists, the Buddhas, the wise people look at it as, as defilement. Cái vị thấy không? Con người chúng ta nó bị cái, cái lục giác quan nó làm dao động. Chúng ta chấp nhận cái chuyện đó. Cái người mà có trí hệ nhìn cái đó là cái sự ô uế. 
Can you see the difference now? Can you see the difference now between lay people like us, confused people like us, and the sages? The sages do not get defiled. Những cái người mà thánh nhân người ta không bị ô uế, because they are not defiled by the six sense organs. I let me assure you of that. They are not. They are not. Can you imagine that state? Cái tưởng tượng là như This is very important. I need you to understand this. This is what Buddhism is about. This is why we study Buddhism. Đây là lý do rất quan trọng mà quý vị phải hiểu để mà hiểu tại sao chúng ta tu theo cái Phật giáo. Is that clear? We have Saturday a Chan class. Sunday we have a, a, a Pure Land a, a, a day. Thứ bảy chúng ta tu thiền. Chủ nhật chúng ta tu niệm Phật để làm cái gì? In order to get to the state of non-defilement, meaning that you get to the state where you will no longer are defiled. Quý vị tu để tới cái cảnh giới mà không bị làm ô ế nữa. What does it mean? Does it mean you don't have to take a shower? Có nghĩa quý vị không cần tắm rửa nghĩa là sao? Can you imagine that? If you don't get defiled anymore, you don't need to take a shower anymore. You agree with that? Vì nghĩ sao? Mình không bị ô ế có nghĩa mình không tắm được không? No. no? What does it mean then? Please explain to me what is the uh, what is non-defilement, not getting defiled. Là mà ai có thể giải nghĩa giúp thầy cái chữ mà không bị ô ế là sao? Bán tệ. What does it mean not getting defiled? He's still asleep. Okay, too much good food. <laughs> He's getting defiled by what? Taste. À, thấy không? Ông này ăn no quá bây giờ buồn ngủ. Phải anh khoảng hơn. À, cái đó mình bị, bị cái, cái, cái lưỡi nó ô ế. Yes? You cannot hear it? Hey, Roberta. I said it. Yes, <laughs> I don't want to defy your ears. <laughs> okay. Give me tưởng tượng. I want you. This is not theory. Cái này, thầy giảng ngày hôm nay phải nói về cái lý thuyết. I want you to calm down and think about this. Thầy muốn hy, hy vọng quý vị uh, lắng người t- lắng tâm xuống, suy nghĩ về chuyện này. Think about this. Can you imagine the state of non-defilement? What does it mean to you? Nếu quý vị có thể tưởng tượng được cái cảnh giới gọi là vô bị không bị ô ấy nghĩa là sao? What you know what it means? I will explain to you and if you if if uh, where is my hundred dollar bill? Uh, sorry, can I borrow a hundred dollar bill from anyone? Uh, if you give me the right answer, you get a hundred dollars right on the spot. Ai trả lời đúng thầy sẵn sàng cho một trăm đồng. I'm so confident that no one will give me the answer. That's why today I give you a prize, a hundred dollar bills. Ngày này thầy chắc chắn không ai biết cái thành bởi vì thầy mới cho cái giải thưởng trăm đồng. I'm serious. Okay, this is my 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 hundred dollar marker here. Okay. <cười> Có ai biết không? Cảnh giới, cảnh giới mà không vui nghĩa là sao? Hmm? Can you imagine? What is it? Cứ bị tưởng tượng. Say to me. Bhante, what is the state of non-defilement? You don't get defiled. What does it mean to you? Yes? Yes? Yeah, Nghiêm. Yeah. Mô Phật, thầy, tâm không ô quế là mình nghe, mình không sao động, mắt không, mắt tay mũi lưỡi thâm, khẩu ý không có bị sao động, là không có dướng mắt cái gì hết. She's got it. Ý chóc. Ý chóc. Ý chóc. Lát này đưa cái máy, đưa cái giết lại thì đưa thêm trăm đồng sao? <cười> she got it right. The first answer is correct. What did she say? It's only Vietnamese. If you are English, when you are English, she had to pay for it. <cười> she got it right on the first, the first trial. Giỏi ghê. Giỏi ghê sợ. You know, she doesn't go to this temple at all, you know that. That's why. My students, they won't be able to know. Học trò thầy không biết. Mà cái bà lâu lâu mới tới thần thần, thầy bà biết. Thầy nhắc lại giả nghĩa tiếng Việt là cho con nghe này. 
khi không ô uế cái, cái cái bậc đầu tiên không ô uế là cái 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 cái, cái lục trần nó không dao động cái gì có nghĩa là nghe âm thanh không động ăn đồ ăn không có động ok nhìn cái sắc không có động ngửi cái mũi không có động ok nó sáu cái lục cái giá quan mình nó không làm mình động mình ngồi yên nhỉ? như như là như như là không bị động ok cái đó gọi là gì another hundred dollar bill said you know what that state is this is another hundred dollar marker I'm, I'm feeling generous today thế yeah. hỏi cái vị cái cảnh giới đó là cảnh giới gì của ai who state is it ok ok let me translate the english first of all so that you english people have a chance for the second question ok you blew it so now i give the english people the first chance and i give it to me second chance lần này á à, lần này tại vì thầy dịch ra tiếng tiếng anh cái đà để người ta viết theo theo dõi xong rồi thầy nói cho người trả lời tiếng anh trước xong người việt nam trả lời sau thằng người việt nam làm tiền thầy xong rồi bây giờ phải phải đợi ok uh, here's what it means the first level of wisdom in buddhism ok cái mà trình độ uh, cái, cái 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 trí huệ của 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 của, của phật giáo mình đó, có nghĩa là Okay. It means that your six sense organs do not affect you at all. Meaning, you hear the sound, you're not affected. You smell Chanel number five, you're not affected. Okay? Okay? You look at a handsome man, Roberta, you're not affected. Okay? You hear me? You touch something smooth and pleasant, you don't like or dislike. Okay, all the sense organs, whatever you do, it's called the six dust, the sound, the sight, the smell, the touch. What else? Huh? The feel. No, the touch is the feel. The taste is fine. And the thought, don't move you. That's, that's non-defilement. Okay, what, do you, what does it mean? I haven't taught this yet. This is the first time I revealed it to you on after seven years of, of teaching. Thầy dạy bảy năm rồi thầy chưa giảng về cái phần này. Okay? What is that called? Cái đó gọi là cái gì? What is that called, Bante? Hmm? The attachment in Pali. You can give it to me in Pali. Wrong. Okay. Wrong. He says, seeing the Buddha nature, wrong. That's it. Did you say the same thing? Yeah. First stage, aha. Cái cảnh giới của cái người sơ quả a la hán. The Hinayana, called the first stage ahadship, a sage, sagely position. Cái người mà, uh, cái người mà, cái người mà, cái người bên, uh, here. Uh, cái người mà, cái người mà, cái người bên nguyên thủy á, ta gọi sơ quả là hán là một cái thánh quả, vì vậy. They call the Hinayana people, you see, this is the Hinayana person here. When they practice, they reach first stage ahadship, it's called considered with a sagely position. Bên Nguyên Thủy, các, các ngài mà tu tới cái, cái trình độ mà sơ quả đó, sơ quả là hán, người ta gọi cái đó là một cái thánh quả. Tại sao như vậy? You have to remember, this is important folks, cái này rất là quan trọng folks, cái này rất là quan trọng. This is a state that you can reach very easily. Cảnh giới được cái vị không khó, không, không có khó đạt được đâu. Không có khó đâu. Okay. The state where when you interact with the external world, you are not You are not affected. You don't react to it. Quý vị không còn phản ứng với cái cảnh giới xung quanh nữa. Nghe rõ không? This, this, that's why it's called, it's called wisdom. Cái đó mới gọi là trí huệ. If you still react, then you have no wisdom. Nếu quý vị còn phản ứng, là quý vị còn vẫn chưa có trí huệ. Mà nếu quý vị 
cái lục trần nó tới cái gì đó mình thô thập lục trần vào mình không có phản ứng gì cái đó mới gọi là có trí huệ that's the beginning of wisdom cái đó là cái 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 trí huệ mới bắt đầu it's not really true wisdom yet but it is the beginning of wisdom cái đó là mới bắt đầu của có trí huệ Is it clear? Is it clear? You practice Buddhism. You are not considered to have some some beginning, some some level of wisdom until you are no longer moved by the six dust. Trong Phật giáo chúng ta, cái vị tu đó mà không thể nào gọi là mình có bắt đầu có trí huệ trừ phi cái vị không bị cái lục trần nó dao động cái vị nữa. Cái đó mới gọi là bắt đầu có trí huệ. This is beginning of wisdom. Is it clear? Có ai thắc mắc gì không? Hmm? Any questions about this? So far, so good. I want you to remember today. Okay. Ngày hôm nay tôi bài học đây, bài học ngày hôm nay cái vị nhớ cái đó. Okay. Until. Until. Okay. You are not moved by good music. Cho tới khi cái vị mà nghe nhạc hay không có dao động. Okay. Until you are not moved by good food, quý vị ăn đồ ăn ngon, tâm không bị dao động. And until you are not moved by the fragrance of the flowers, until you are not moved by the nice forms, especially in particular, okay. These pleasant forms, these beautiful forms. Okay? Khi mà quý vị tâm không có bị dao động bởi cái sắc, âm thanh, cái vị, cái hương, cái xúc, cái tư tưởng, cái ý, thì lúc đó quý vị mới bắt đầu có trí huệ. That's when you begin to have, you have a chance to develop wisdom. Any questions about this? Do you see the progression? Could be thấy cái sự cái cái quá trình không? When you are no have no samadhi power, mình nhìn lại cái quá trình tu hành cái vị đi. Cái vị trong cái dục giới, cái vị không có cái không có cái định lực nào hết. You are moved by what? Khi cái vị những cái người thường mà không có định lực đó, they move to everything, right? I remember college student, cái vị những cái người mà không có định lực á, cái gì cũng làm họ dao động hết. Thì nhớ từng nhớ một cái người học học sinh trên uh, sinh viên đại học. I remember college student who came to the temple long long time ago. He said, "Oh my God, life is so fantastic. I love going to the beach." Nói tôi cuộc sống tôi nó nó thích thú dễ sợ. Tôi thích đi tắm biển. Okay, I love going to restaurants. Tôi thích đi ăn. I love going to the bar of my friends. So thích đi vào mấy cái tiệm rượu ở mấy bạn. Okay? I love to see my girlfriend. Tôi thích gặp bạn gái tôi. You see that? Life is so great. Ông nói, trời cuộc sống sao nó thoải mái, thích thú, dễ sợ lắm. I love it. My life is so meaningful. Cuộc sống tôi nó có ý nghĩa, dễ sợ. Life is so good. Đời tôi hạnh phúc, dễ sợ lắm. What is that? What is that? What do, what do the Buddhists call that? Confusion. Confusion. Thì vì thế ông giáo sư ở cái sinh viên học nói với thầy, ông nói trời ơi tôi thích đi đi chơi với bạn, tôi thích đi ăn, à, tôi thích uh, đi, đi nhậu, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi coi cine, tôi thích đi ra biển. 
Họ nói trời cuộc sống tôi cuộc sống tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là sung sướng. Thì đó là gì? Đối với người Phật giáo mình cái đó là mê muội. Then, then you practice cái vị tu. Then suddenly one day cái vị tu một ngày nào đó. Suddenly, you don't, you're not as greedy for flavors anymore. Ngày nào đó cái vị tu bỗng nhiên thấy không có thèm ăn những lúc trước nữa. Hmm? For example, you used to be so greedy for that uh, the cheese. Uh, cái nhà lúc trước cái vị thích ăn 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 phô mai. Now you not yeah if you have it is okay you don't have it is okay you know the craving is not as strong anymore have you ever experienced that okay they said that you like something so to eat something so much one day you wake up and say well, it's no big deal if I I have it I enjoy it if I don't have it eh. right it's not like you don't enjoy it anymore but you not you don't crave it as much anymore you know what I'm talking about. Have you ever, ever, anyone has ever experienced that? Raise your hand. One, two, three, four, five, six, seven, everyone, right? That's called, that's called, that's called wisdom. You're not as moved anymore. Cái đó gọi là cái trí huệ là tại sao? Mình, một ngày nào đó mình tu, mình thấy mình không thèm đồ ăn nữa. Có cũng được, thì thưởng hưởng thụ. Không có không sao, không, không có thèm thù như lúc trước nữa. Cái sự thèm thù nó không có nặng nề như lúc trước nữa. Được không? That's... And then, and then as you cultivate, you move to the next level of samadhi, of concentration, that craving is even less and less, right? Less. So that's the progression that you're going. If you continue your practice, eventually you reach the state of where the six sense organs no longer bother you, no longer affect you. This is my proof to you that the natural progression will liberate you from all the six The six dust. Is it clear? Khi mình nghe rõ ràng không? Là cái vị tiếp tục tu thì càng ngày cái sự thèm thuồng, cái ham muốn càng ngày nó càng bớt. Không có nghĩa là mình thành người đá, thành gỗ. Mình chỉ bớt tham muốn thôi. Có cũng được, không có cũng được. Có thì vui, không có cũng không sao. Đúng không? Cái đó là bắt đầu trí hiện mới đừng, đừng về cái hướng phát triển của trí huệ. Ok? Từ tới một ngày nào đó thì bên Phật giáo mình mới gọi là uh, bắt đầu thiệt sự có trí huệ khi mà quý vị không còn bị cái lục trần nó dao động gì nữa ngồi đó trơ trơ so what happens when you reach the first stage of hardship the first stage of considered of sagehood of wisdom in Buddhism is when you are no longer disturbed by the external By the externals. Thì bởi vậy trong cái Phật giáo mình á, cái, cái trình độ sơ quả, cái trình độ mà quý vị không còn bị cái lục trần nó dao động nữa. Mới gọi là trí huệ. That is called wisdom. That is called sagehood. Mới gọi là thánh nhân. Any questions about this? Có ai, có ai thắc mắc về cái chuyện gì này không? Yes. Um. So if it's the problem with your sense organs or it's with your attachments or your thoughts that you produce as a result of your sense organs? The question is, the question is, is it what's wrong? Is it it's just because um, I'm, I, I'm affected because of my sense organs or is it my attachments? Is that what your question is? Yes. Câu hỏi là, đó là tại vì cái lục quang tôi có hay là tại vì cái tâm tôi nó có? I'm, let me ask you this. Okay. Suppose you see a nice looking girl. Thank you. And you go like this. Cái nhà quý vị thấy một cái, một cái, một cái, một cái người, một cái người nữ nhân. Quý vị, oh, so đẹp dữ vậy. They say, oh, what a pretty do that. I mean, a girl. Do that in California. Texans don't, don't appreciate the California humor. Yeah, they don't appreciate it. <laughs> I said, you, can you, have you, I don't know if you remember this, but I, in my prior life, I look, whoa! <laughs> Where did she come from? 
<laughs> okay. So that you move by the form. À, à, càng mình thấy một cái nữ nhân đẹp, mừng á. Ơi, ai mà đẹp dữ vậy? So your mind is you move, right? Mình mình dao động. Okay. Right? Now, is it because she's pretty or is it because of you? Khi mình dao động nghĩa tại vì cái cái cô cái đẹp hay tại vì cái hay tại vì tại vì mình mình dao động. Who's who's fault is it? That's his question. He's trying to put blame on whose fault is it the girl? Is it me? À, thầy, câu này cái hỏi câu này thì dẫn dễ cho quý vị biết <cười> là lỗi của ai. Thì the women point the fingers. The, those you are not here, uh, you internet people, I feel sorry for you. Uh, the, all the girls on my right hand side here point the fingers to the young shami and says it's the young shami's fault. Okay. Agree or disagree? Yeah. Tất cả mọi người bật phụ nữ để chỉ ngón tay về cho cái người cái ông sai gì đó. Đó là lỗi ông đó. Tại vì nhìn nhìn đàn bà đẹp mà cái tâm nó dao động là lỗi của ai? Lỗi người sai gì đúng không? Huh? See, all the women agree. We agree that it's a uh, Shami's fault. Yes? Lưu Trinh, thống nhi bật thống nhi. Anyone who, uh, any woman who disagrees, it's a man's fault. Not your fault. Hmm? You can't change your looks, Master. Who, who told you put on makeup today? Oh, come on. I'm asking you. All those of you who say it's a man's fault. I'm, I, let's be fair. Oh, come, come on, girls. Let's be fair. Who told you to put on makeup this morning? Hmm? Is that our fault? If, such, if you do such a good job in your makeup? The guys tell you to. <cười> thầy hỏi cái gì Những người phụ nữ nói là lỗi người đàn ông, thầy hỏi ngược lại. Ngày nay ai nói cái gì uh, trang điểm? Sáng nay ai biểu cái gì trang điểm vậy? Thì cái bà này trả lời nó là tại người đàn ông biểu chúng tôi trang điểm. Whose fault is it? Please tell me. Lỗi của ai nhỉ? Who's fault is it? Come on, don't be chicken. Lỗi của ai vậy? Kim Điền lỗi của ai vậy cơ? Lỗi của thầy hả? He says, Kim Điền says this is master's fault. Okay. How about you man? Who's fault is it? Lỗi của ai vậy? Jimmy, who's fault is it? You look at, you look at that Korean, a Korean lady. Oh my God. Is she nice? Who's fault is it? Yourself. Oh, no, no, no. Chinese have no sense of humor. Yes. <laughs> Whose fault is it? The rest of you. See, we have an international audience if you have Chinese, you have uh, Swiss, Vietnamese, Texan, Sri Lankan, and the master. <laughs> Whose fault is it? Hmm? Lỗi của ai? Men. Men. Says, Vietnamese says men. Mr. Texan. Something happened, you know. A lady walked by, said, "What? Whose fault is it?" Human nature. Human nature. whose fault is it? Yourself. If if they didn't put on makeup, or if the hair is messy and the face is full of uh, full of lỏ full of uh, uh, nếu mà họ không có chải thuốc tóc, họ không có kẻ mắt mà mặt họ đã đen thui như bị lỏ lem như vậy. Is it is it is it all fault? Yeah. Hmm? You see, it seems to me you ladies forget about something. What? In the morning, you don't brush your hair. You don't, you, 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 you don't, you don't uh, adjust your clothes. And then you put on, you put on, you put on, uh, uh, the black, uh, thing from, from, uh, from, 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 uh, from, uh, uh, you know, you don't put on makeup. Okay? You think we're gonna react to that way to you? No. See, you do that to evoke that kind of reaction from us. You know we're weak. Oh, come on. 
Yeah, that's true. That's true. They're weak. We know that, right? Dump. It's called dumping. That's true. Called what do you mean dumping? It's called dumping. That's to be fair. That's to be fair. I want to be fair. Just because I'm a master doesn't mean I have, you have to believe me. Yes, you do. <laughs> Whose fault is it? Let me tell you. Let me ask you. Whose fault is it? Self. It's one self. How you react to what happens. Logo I. Hmm? Yes. Well, I'm still objecting to the word fault, but the reason they do it is they want favorable attention. They want favorable attention, so they make themselves up. So it's really not our fault. You agree? No, it's not our fault. In Kim Ding, now disagree with you. Kim Ding says the person who reacts is at fault. Cái người nó mình người mà phản ứng là cái người có lỗi. That's the answer to his question. Who asked you to react? Who asked you? Ai hỏi cái việc phản ứng? Who asked you to react? <laughs> yes? Hmm? No one asked you to react, right? No one asked you. You said, well, why? Because you like it. What? Huh? Does it answer your question? Whose fault is it? It's your fault. No one else's. It's not her fault. She's vain, but that's not her fault. Right? Just because she's pretty doesn't mean she's vain. Lỗi của ai? Cái người mà phản ứng. Don't come on the women. The guys can do what they want. Let me let me see the Vietnamese understand this. See, I give up on you, Caucasian people. <laughs> Cái người phản ứng có lỗi. Đâu phải cái lỗi của người mà cái người ta làm đẹp hay làm xấu đâu phải. You see, you can ask me the same exact thing. You say, if I don't brush my hair, my hair looks like cái chỗ trà. Nếu tóc tôi giống như chỗ trà. Ok? Or mặt, mặt tôi nó lò lem or I put, I, I don't put on makeup. You know, I, I maybe, maybe I, I, uh, I put uh, some black uh, uh, things on my face. I'm half black, half white. Okay? I look like this. <laughs> what do you do? What would you do? He said, Not more. Right? Why would you? You still react to it, don't you? Right? So whose fault is it? Of course, you say it's our fault because we react to it. Cái người mà phẳng là cái người có lỗi. Think about it. It's not your fault. Right? I'm a feminist after all. Okay? <laughs> okay, so this is why, this is precisely the bo- this is the bottom line. As long as you have a reaction, if you react to the, react to the six dusts, you are at fault. Is it clear? Thì vị thấy không? Thầy chứng minh câu chuyện này cái ví dụ cho cái vị thấy nếu cái vị còn phản ứng với cái lục trần là cái lỗi của cái vị không phải lỗi của ai hết đó. Không ai bắt mình phản ứng hết đó. Không ai bắt phản ứng đó. It's nothing wrong with the women to come to the temple and cook a fantastic lunch. Cái người mà phụ nữ tới chùa mà cúng à, mà nấu đồ ăn ngon đó phải lỗi của họ đó. It's not their fault if they cook so well. It's your fault. If you eat too much, that's why you fall asleep during my lecture. Cái người mà ăn ngon, miệng mà ăn nhiều quá lố, đến lúc mà khi mà thầy giảng pháp, giảng kinh, cái việc ngồi ngủ gần, ngủ gật, đâu phải, đâu, người đó có lỗi. Đâu phải cái người nấu ăn đó. The fault is, doesn't lie in the, in the cook. The fault lies in the person who overeats. Agree? Yes. Thưa thầy, ăn gì mình biết ăn đủ no thôi. Ừ. Chứ đừng ăn quá no ừ. Thì Chị... mình phải, phải ngủ gục rồi 
Yeah, he said you should eat enough to get you filled, but don't overeat. Yes? Anyone? Agree? As long that that is that proves my point. As long as you still react, you are not being wise. Nói cách khác, cứ vì còn phản ứng, cứ vì thiếu trí huệ. Think about it, please. Think about it for a moment. If you still react, cái vị suy nghĩ lại cho kỹ đi, nghĩ lại tí đi. Mình còn cái phản ứng, thì mình vẫn thiếu trí huệ. Yes, Vicky. Uh, this, uh, to have true wisdom, does it mean that you're always in samadhi? You are not affected by the externals. Therefore, it's a form of samadhi, yes. Câu hỏi là nếu như uh, như vậy có nghĩa mình khi trong định thì nó đúng. Khi cái vị mà không bất động như cái vị không đồng đẩy có nghĩa là mình đang trong định. Is it clear, routine? Think about it. Is it clear? If you're moving, you say, oh, wow, this is good. Let's have, let's eat some more. You're moving. You're being moved. Because you're like, oh, this is good. Let's eat some more. That's why your mind is being moved. Yes. Yes, my young American friend. So the, the problem is my problem, uh, but is the problem at the level of my the first five consciousnesses, or is it just at the level of the sixth consciousness? I mean, I, I sort of take it it's the level of the sixth consciousness because the Buddhas can, or the Bodhisattvas can function with the first five consciousnesses and they actually transform into wisdom, right? But the problem, that they fix the problem at the level of the sixth consciousness, the thinking mind, is that correct? No. No, you're confused. You don't know what you're talking, you don't know what you're asking. No. What he's referring to, uh, cái câu hỏi nào là cái đó là cái cái lỗi của uh, cái trên ở cái cốc nào, cái cái ngũ thức hay là lục thức. Thầy nói cái ông, ông hỏi nhau ông vẫn chưa hiểu. Let me clarify for you, for all of you, because this is this is uh, you read about this in Buddhism. Where I'm not sure many of you really understand what what uh, what it's about. Thầy giảng cái vị này rõ ràng để hiểu. This is how your body. This is how you function. Cái đây là cách mà cái 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 tâm thần quý vị nó đang hoạt động, okay? Your awareness, your, your contact with the outside world, quý vị khi mà tiếp xúc với cái ngoại cảnh đó, you have you have seven, you, know, you have eight con, you have eight consciousness, quý vị có tám cái thức. Is it clear? You have eight of them. This is Buddhism. This is Bo- Buddhist Buddhist science. Cái này là cái này là cái khoa học về Phật Phật giáo. So far, so good. You have eight consciousness that allows you to interact with, allows you to function. Cái tâm quý vị nó có tám cái thức tất cả. So far, so good. Okay, the first five are your ears is one, your eyes is two, your nose is three. Okay, your tongue is is four. Yeah, your body is five. All those five sense organs. Okay, they are the consciousness, meaning that you touch. Then the consciousness tells you, brings your awareness back to you. That's what it's called consciousness because you're aware. This is smooth. Okay, right? Now this is cold. Can I lạnh? Can I turn? Because the consciousness allows you to recognize what it is. That's why it's called consciousness. Cái thức có người đã cho cái vị thấy được. Is it clear? We all agree on that. That's why you call consciousness. The first five are associated with five sense organs that allows you to recognize, brings you cognition. Is it clear? Cái năm thức đầu tiên á, là cái tai, mắt, mũi, họng, lưỡi, cái thân. Ok? 
nó nó cho cái vị cái thức nó cho cái vị biết nhận thức được cái này là lạnh cái này là nóng cái này là mềm cái này là cứng cái này là cái này là nó 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 This is smooth. Recognize it's too loud. She's ugly. Okay? You allow the first five are simply recognition. There's nothing more than recognition. Nắm cái thức đầu nó, nó chỉ cho cái gì nhận thức được thôi, không làm gì hơn hết. And so there is to it. Okay? All right? Is it clear? This is how you function. This is how you human beings function. Con người chúng ta hoạt động như vậy đó. Cái thức á, năm thức đầu tiên đó, nó chỉ cho chúng ta nhận thức được mấy cái giác quan thôi. So far so good. Nghe rõ ra không? Then there's something called the sixth consciousness. Xong có một cái gọi là cái lục thức. What does it do? The sixth consciousness is lục thức là cái gì? Your thinking mind. The mind who thinks. Okay? It produces thoughts. Cái lục thức, cái sức thứ sáu là cái thức mà nó làm cái vị suy nghĩ. You still follow me so far? This is how you function. Here's what happens. Nghe thì kỹ nè. This is even Master Shane Hoa when I first heard the explanation from a, a, a nun from a, one of the most senior monks of Master Shane Hoa's uh, disciples. She explained this. She, she messed it up. She doesn't quite understand it. My master never explained this clearly either. Okay, but let me explain it to you. Again, the five sense organs, all it does is bring in The recognition allows you to recognize sound, allows you to recognize taste, allows you to recognize form, allows you to recognize touch. Nhớ cái giác quan ngũ quan đầu tiên hết chỉ giúp quý vị nhận thức được cái cái những cái, cái những cái những cái những cái những cái trần thôi. What it does then, the data is brought to the sixth consciousness, which is the thinking mind. Tất cả những cái giác quan đó nó đem lại những cái dự kiện nó vào cái óc mình óc gọi là cái óc suy nghĩ that's where the processing happens lúc đó óc mới bắt đầu hoạt động yes yes very good whatever you bring in is you recognize a mark bất cứ những cái gì mình tiếp xúc ở ngoài mà đem vào đó là một cái tướng you recognize it is a form you recognize this is Cold, okay, a touch. This is a form. This is a touch. This is a sound. You recognize it. That's all you do. You bring it to the brains for processing. That's how you function. Okay, remember the story about that uh, blonde that John likes to always say that that uh, that uh, blonde bombshell that John Lynn likes to. Where is he, by the way? Okay. The blonde, uh, John Lin uh, likes to bring up the blonde, dumb blonde joke. I mean the blonde joke. Okay. Yeah, I know. It's, it's disgusting. Okay. Your eyes recognize the blonde, but the wow comes from the mind. Is it clear? Vì vì theo, mình nhìn cái người phụ nữ đẹp á, là con mắt mình chỉ đem vào cái cái người phụ nữ thôi rồi cái đẹp là từ cái óc mình nó oh, người này đẹp you see here's what happens your eyes bring a picture of that blonde you say oh a girl that's a blonde and wow is the six is it clear cái gì nghe rõ ra không con mắt anh nhìn thấy người phụ nữ nếu chỉ nhìn thấy thôi còn khi mà thấy cái hình đó hình hình dáng nó đem vào cái óc cái gì cái gì nó oh đẹp cái cái đó là cái lục thức của mình nó nói là quyết định là đẹp so the the processing occurs in the mind 
quý vị thấy không your take a roll take a roll, a roll today bữa nay bữa trưa này cứ ăn cái cuốn you pick up the roll you bite ok and the mind says good ok rồi cái gì cầm cái bánh cuốn cái cắn vào cái cấm cuốn này á và cái 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 cái, cái lưỡi mình nó nhận ra cái gia vị á à, thì bụi những cái tâm mình nó nói là ngon cái ngon là của cái tâm của mình you see that is it clear cái lưỡi mình nó chỉ nhận ra là mặn ngọt này là thôi chứ nó không có thích nó không có không không có không, không, không có cái không có cái 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 sự cái sự cái sự cái sự uh, uh, cái sự suy luận ở trong nghe rõ the, the six consciences is the one that does processing all the time tất cả những cái suy nghĩ cái vị đó ở trong cái lục thức này so basically your first five sense organs are simply gathers data it is nothing else bring in the data that's all cái ngũ thức đầu tiên nó chỉ đem cái dự kiện bên ngoài vào thôi cái lục thức bắt đầu mới là mới là hoạt động với cái dự kiện đó is it clear all the mental processing occurs in the six consciousness cái lục thức mới là mới là mới là mới là mới là, mới là đấm bóp cái cái mấy cái dự kiện đó is it clear so far so good right Let me let me describe to you and then there's a seven consciousness and the eighth consciousness còn hai cái thức nữa thức thứ bảy và thức thứ tám This is very important this is how you function but you don't you know you're not even aware of cái vị đang hoạt động nhưng mà không biết luôn nữa This is how precise the Buddha is để cái cái khoa học của Đức Phật dạy rất rõ ràng như vậy Let me clarify let me repeat it for you The first sense, five, five, the five consciousness bring in the data. Ngũ thức đầu tiên chỉ đem vào cái dữ kiện thôi. That's all it says. Bring in a picture of the blonde. Okay? Bring, a pic, bring in the flavor of the roll, of the egg roll, the spring roll. That's all it does. Bring in. It's salty. It's sour. That's it. Okay. là cái ngũ thức đầu tiên chỉ đem cái dữ kiện mà thôi xong cái lục thức mới là mới 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 This is how your mind functions constantly. You bring it in, then six hundred senses. Oh, I like it. Oh, it's it's sweet. Oh, it is. It is. It is. She's pretty. Okay. Right. And then the seven consciousness is the one that says, is the, the one that is is called the ego. Cái lần thức thứ bảy mới gọi là cái ngã. Okay, that's when it it rejects or or accepts. The nature, the nature of the ego is that it it rejects or accepts. The nature, no, no, chấp nhận hoặc là nó từ nó bác bỏ. You see that the ego says no, I don't want it, or yes, I want it. Đó là cái 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 cái, cái, cái dùng cái dùng của cái ngã mà ngã nó cho nó cho phép mình nhận hoặc là bác bỏ nó. Ok. So far so good. Acceptance or rejection is a form of egotistical behavior. Cái ngã nó hoặc là nó bác bỏ hoặc là nó chấp nhận. Okay, you see this? Let me repeat. The five sense organs, the five five consciousness, bringing the data. Oh, oh, it's a blonde. Okay. Ví dụ, một người phụ nữ 
ngũ giác quan đó ngũ quan chỉ đem vào ngũ thức nó đem vào người nói nhận được những người này người phụ nữ không phải là người đàn ông so this is a woman not a man that's all he does the five sense organs so far so good ngũ thức đó, chỉ nhận vào đem vào cái 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 cái, cái nhận thức thôi the six consciousness says wow she looks nice cái lục lục thức nói là ah, cô này đẹp yes yes em No, not yet, not yet, not yet. It forms a value judgment. The six cultures is only form valuation. The, f- the first five is recognition, the cognition. Number six is valuation. Nghe là chơi rõ này. Ngũ thức đầu tiên á, là đem cái dự kiện vào. Cái lục thức á, bắt đầu nó, nó cho đánh giá. Nói là tốt hay là xấu. Ok? Do you see that? And the seven consciousness says, nah, or yes. Thì cái lật cái cái thất thức mới nói là không thèm hoặc là thèm. Đó là thất. This is how you function. Cái vị thế dễ sợ. You don't even know did you? Cái gì? Từ tới ngày hôm nay cái vị đâu có biết như vậy đâu. Did you know that, Jenny? That's how you function constantly. Every single waking moment. Yeah. So. Nói hết đi nghiêm trả lời. Thầy nói cho hết đi là nghiêm xin trả lời. À, trả lời đi. Một à. Một gì đó Phật con xin. Thầy nói là lục căn, ngũ ấm, lục căn, xanh lục thức. Lục thức mới nhiễm lục trần. Uh-huh. Lục trần mới... Nãy thầy nói là cái thắt đó, cái thắt là cái lực dục ham muốn để hay không để chừng nào mình diệt được đó là diệt được là qua cái lục đạo lục căn xanh lục thức lục thức nhiễm lục trần lục trần cái lục là là bảy cái thắt đó thắt 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 định lục dục đó thì mình xem xét được hay là không nếu không được mình dẹp bỏ hết là cái phần diệt lục lục căn xanh lục thức lục thức diệt lục lục căn xanh lục thức lục thức nhiễm lục trần lục trần diệt qua lục đạo là thắt thắt là còn 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 lục dục qua được cái thắt rồi thì mới bắt chánh đạo mới hiểu ra được chánh là tà mùa gì đó ừ. tiên điền con con hiểu con con đi xuống rõ ràng hơn thầy thầy à. con nói gì có đúng không thầy đúng thầy, đúng thầy, nhưng điều như điều nó, nó, nó không nó, nó không nó không cho phép con thoát được cái lục đạo nếu con làm như vậy À. để thầy giảng cho rõ ràng từ từ à, thầy giảng cho. Tại vì em 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 xin ừ. lỗi. Không sao, không có phiền hỏi. Sao? Uh, the question she asks is she she mentions the she says uh, uh, the certain things I said that's correct but uh, is will is not the approach that will bring you uh, will uh, bring you uh, help you develop wisdom. Here's what happened. Now you know this. You could be big, 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 big. We stop at at seven. We don't need to go eight yet. Okay. Mình cần tới cái bác thức khoan nào không cần tới bác thức uh, we, talk, we stop at seven I tell you right now so the question is now you know how do you open your wisdom how do you not get affect, uh, affected by the uh, the uh, the uh, the, uh, the uh, externals thì bây giờ cứ biết như vậy là có cái thức cái thức rồi mình ngừng lại thất thức mình khoan tới cái bác thức rồi mình chỉ nói cái, cái, cái bước đầu thôi là bây giờ cái gì biết cái thách thức mình làm việc như vậy thì làm sao mình tới cái cảnh cảnh giới mà có trí huệ để mình không còn bị cái 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 lục trần nó dao động nữa right the question is I explain to you now how what do you need to do in order to not be moved by the six dust by the externals anymore right what do you think cái mình nghĩ làm sao bây giờ what do you need to do hmm? Remember, this is this this is the key. The five sensors who brings in data. Quý vị thấy năm cái giác quan mình nó kéo cái dữ kiện vào. Then the, there is a valuation here in your brains, hippocampus. You know the whole thing here that the scientists spend time in figuring out where which portion of the brain processes what. But all that refers to is all mental processing occurs up here. Khi bị thấy người khoa, khoa học gia 
người ta phân tích ra cái óc mình cái não mình cái chỗ nào nó nó, nó hoạt động cái, cái, cái bộ phận nó cái, cái công dụng nó chỗ nào cái khác nhau để chúng quý là cái não mình là cái nơi mà nó nó đang nó đang nó đang nó đang suy tính nó đang đánh giá ok so you see that you see this is this is the five sense organs that brings it in the data then the brain says wow this is she's pretty she's ugly she's nice no she's not nice she's mean okay all those things it up, happens up here naturally cái vị thấy không tất cả người ta đem vào thì nói là đây là một người phụ nữ trong cái óc mình mới suy nghĩ nó ờ à, à, mặc áo trông đẹp à, nhưng đều đi nó hơi xấu à, này nọ cái đó là mình đang tạo một cái sự một cái đánh một cái giá trong đầu mình nó tự động như thế này and then what happens rồi tiếp tục đó, mình nói là không thích không chơi hoặc là nhảy vào ok so then then you decide to, are you you reject or you pursue her okay that's the ego rejection and acceptance that's the ego function remember six consciousness is valuation nhớ không cái lục thức mình á là nó cái lục thức thứ sáu á là nó đánh giá thức thứ bảy mới nói là từ bỏ bác bỏ hoặc là chấp nhận is it clear this is how you function constantly mỗi ngày cái gì hoạt động như vậy đó Any questions about this? Có ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Yes. That's right. That's right. Seventh, seventh is behavioral. Six is only valuation. Seven is as I accept, I reject. Cái thất thức, cái lục thức là nó chỉ đánh giá thôi. Nó nói là cái này là tốt, cái này là xấu. Xong cái thứ bảy mới nói là vất hoặc là chấp nhận. Khác nhau chừng nữa thôi. Yes. You form a value judgment, yes. But you don't reject yet. Oh, right. The ego is the one who rejects or accepts. There's nothing wrong with valuation. But the, That's, is, yeah, right. the form of opinion is the sixth. Is it clear? Can you hear it clearly? Cái lục thức, cái thức thứ sáu đó, nó chỉ đánh giá thôi. Nó nói cái này tốt, cái này xấu thôi. Nó chỉ ngừng lại đó thôi. Không việc cái chuyện đó thôi. Xong cái, 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 cái thức thứ bảy là cái bản ngã mới nói là tôi thích hoặc tôi không thích. Is it clear? I don't think you can find any 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 simpler explanation of your consciousness, your, your mind at work right here. Cái vị có cái này cách giảng cái cách giảng gì mà cách giải nghĩa mà rõ ràng mà rất giản dị nhất về cái 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 sự hoạt động trong tâm của quý vị. So far so good. Now, if you want to get to wisdom where you don't, you're not affected by the data, you pull it in. What do you do? Cuối cùng mình trở lại cái vấn đề là bây giờ mình nói mình muốn có trí huệ, mình phải khi mình kéo cái dữ kiện vào đó, cái âm thanh này, cái mùi hương này, cái cái vị nó vào, mình muốn tâm mình không không động á, thì mình làm cần làm cái gì? What do you need to do? Yes, Vicky. Turn off the ego. Turn off the ego. Agree? Yes. Sao? Làm sao bây giờ? Khoảng ngừng. Sự cố của Yến sẽ Don't look around so much. Don't glance. Đừng lip. Ok? Don't give long looks. Đừng có nhìn lâu dài như thế <cười> Only women appreciate what I just said. Long, meaningful looks. Men don't know about those things. Người đàn bà mới hiểu cái chuyện thầy nói. Còn đàn ông biết cái chuyện đó. Đấy. 
bà 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 hiếm nói chứ nhìn 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 luôn à, là hiểu ngay lập tức ok men men thế 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 course thế 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 nó sợ rồi rồi người đàn ông nó nó thô lắm ok so what do we do làm gì bây giờ yes mình chọn trong một trong bảy cái thức đó mình chọn một cái nào mình thích như kỳ đòi thầy dạy là chọn cái lỗ tai mình nghe cái âm thanh của ý nghĩ của mình đó nó dừng lại thì tự nhiên sáu cái anh kia đi theo rồi nó sẽ freedom nó liberate tự nó nó he is making up a new dharma and it's not even buddhist <cười> cái ông này mới chế cái pháp mới mà không phải là phật giáo luôn nè để không sao ấy thầy tha thứ mấy cái người <cười> mua rượu và mắc thở <cười> it sounds good but it's kind of stupid you, you... <cười> nghe nghe ngon xôm lắm có cái có cái giáo lý đàng hoàng thì cứ người hiểu rồi cái này dốt nó tầm bậy tầm bạ <cười> còn thấy không con chưa biết cách làm á cái ông thầy chưa biết cách làm chế là chích ngắt không được chế không cần chế có hiểu tức phật dạy hết rồi có không cần chế gì hết đó con đừng nói là tôi theo cái dựa theo lời phật dạy tôi nghĩ tôi làm cách mới thì như vậy nè thầy nói con nghe con cần làm gì mới hết phật chỉ cách rồi cách con mới nó rật lất hết nha yeah. cross your legs uh, uh, xếp bằng nha yeah. but what if you can't cross your legs Do you know that the Buddhas, when he was alive, they spoke Dharma and they opened the wisdom, become first day Shaha from listening only, it's no leg crossing. You know that? It wasn't like the world is today, Master. It's true, but it could still could happen. He can sit there and he can he can oh I got it and that's it. Nghĩa là sao? Cứ vì biết đời xưa đó, Đức Phật con bà nói về người xếp bằng thì tôi nói đời xưa Đức Phật đệ tử Đức Phật dạng dạng kinh đó, là nghe một cái là giác đắc chứng ngay được cái sơ quả là hắn không có thiền không có xếp bằng gì hết đó What do you do? What do you do? You plan blessing trong phước This is what the Chinese are good at They plan blessings Yeah It works, yes Sao? Come on, Bante, what do you do? You don't know. What do you do? I know the Vietnamese, he just invented a new Dharma, I said stupid Dharma, but you know, and cái, cái ông Sa Di mới chế cái pháp dốt, thầy nói, thầy chửi dốt nó lập tức, không biết mà chế ra. Nghe thì nghe nó ngon, dễ sợ lắm, đúng theo dựa là cái pháp của Phật dạy đàng hoàng. <laughs> <Trật lất. laughs> he basically says, this is what he says, this is, what, this is young Shami says, he says, according to what you taught us, okay, then we select the ear, one sense of organ, and then we ignore the other, okay, and that's how you eventually become unmoving. I said, uh, you're creating something new that's not even Buddhist. Anyone else? Actually, he's right, but I just insulted him for the sake of it. Hmm? Uh, yes. So, I don't have any answers to the question, but regarding what you were just talking about, mm-hmm. I mean, this, of course, is from the Shurgi Yama Sutra, like all the Arhats, they, they use one sense to make up to become enlightened. You know. so, so there is something to what you said. Here. The answer is right here. Why you want you want everything? I just show you where it is. Look at slide 588. After I'm done, go to online. Look at look up slide 588. Yeah. Well, take it off, Jeremy. Some of it's blocked out. Some of it's blocked out a little bit. What's the hurry? <laughs> 
Mọi người đã thắc mắc thầy nói cái, cái trả lời ngay trong cái cái cái, cái màu xám xám thì nó ủa tôi có thấy được thầy nói nếu không thấy được lát là lên lên mạng mà nhìn cái cái, cái, cái tấm này 588 mà tìm lại cái gì đâu và nói gì ở giữa nó bị nó bị nó bị nó bị bị, bị che thầy nói thì có gì gấp đâu từ từ nó sẽ hết che gì đâu why are you still reacting vẫn còn phản ứng như thường Vì xí ấy. Thấy không? Người thấy được chưa? Tôi nghĩ là sao? What does it mean? Thiên hạ vốn vô sự Người ngu tự làm kích động You get it? Do you get it? Hmm? Do you get it? Hmm? Thấy được không? In order for you to get there, okay, stop discriminating. Đừng có phân biệt. Đừng có phân biệt. Don't discriminate. No, you engage, but you don't discriminate. Đừng có phân biệt. Do you get it? Do you see this? Do you see the beauty of this? Don't value. Đừng có đánh giá. You understand? Can you hear or not? Can you understand this? Why are you? Just the the nature of your sixth consciousness is that it's always evaluating. It says, "It's good or bad, right or wrong, tall or short." You see this? Cái vị thấy cái lục thức mình không? Chuyên mô đánh giá Cao, thấp, ngon, dở, giàu, nghèo Tốt, đẹp, sai, đúng Có ra cái lục thức của mình Your six consciousness is always evaluating Always forming a judgment You see that? All you have to do to stop Don't form a judgment Đừng có suy nghĩ But then Genie says, but I thrive on valuating. <cười> Như điều người ta nói, có người nói là tức là tôi đi học đại học để mà tôi đánh giá. You go to school to do what? Huh, Bante? You get your master's degree to do what? Huh? To do what? Why do you go to university? Why? Why do you go to to your get your master's degree in in in, in philosophy? What for? To hmm? discriminate better. To evaluate, right? You agree? You agree? Right? Người ta đi học để làm gì? Vào trường học để mà biết đánh giá đúng không? You are able to recognize a good bridge or a bad bridge. Agree? Cái vì vào để học để mà nhận được cái này là một cái 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 cái, cái, cái cầu cầu tốt cái cầu xấu. You recognize this is a fast notebook or slow notebook. Cái gì nhận được cái này cùng cái 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 máy điện não tốt, cái máy điện não xấu, đúng không? Mình đi học để mình biết cái phân biệt, đúng không? Yes. So the sixth consciousness, you're not just talking about value judgments only, but basically evaluations like any discrimination of tall or short, fast, that's slow. That's right. That's 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 valuation. It doesn't have to have the like or dislike component. No, no, it's just evaluation. It says it places a value on the scale. Okay, 
He always evaluating 10, 0. A. That's an A. No, that's an F. She's a B. No, it's a C plus. That's what we do when we sit in the bistros, you know. That now you know the men's secret. That's why you go to bistros. Mấy cái ông mà tới quán cà phê đó. À, ngồi đi, Jim muốn đánh giá người ta. Anyway, I think Jimmy doesn't appreciate that, 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 that kind of a coffee, bistro kind of a, uh, thing. You see that? All you have to do is stop discriminating. Cứ vì chỉ cần ngừng cái phân biệt thôi. Discriminate less. Bớt cái phân biệt đi. Because if you discriminate, all you do is agitate yourself. Quý vị mà cứ phân biệt là quý vị sẽ tự động, sẽ để bị kích thích, tự kích thích lấy. You see that? Quý vị thấy rõ ràng không? Cứ phân biệt hoài, cái này ông thầy này giỏi, ông thầy này dở, là quý vị tự động là à, không thích ông, không tới chùa, không, không, không có tu nữa. À, à, à. Kệ người ta, chuyện người ta mình cần phân biệt, ok? Cứ phân biệt tự động sẽ, sẽ tự kích thích. You see the key here? Yes, Jimmy. But doesn't that just cause the wrong this is precisely, I remember I said, the Buddha says, stop agitating yourself. His disciple says, okay, I don't agitate myself. He certified the first day, ah, oh, immediately. Because he says, I'm no longer going to discriminate, period. And he says, no. No. You stop right away. That's the state of first stage of hardship. You don't. You don't move. Yes, it's black. That's it. You don't say, this is very, very black. Okay? This is a good brand. You see that? This is a good brand. The good doesn't come in. This is cashews. That's it. So evaluate. No, it's recognizing what it is. This is cashews. That's, evaluate. Oh, okay. That's a recognition. That's a cognition. Valuation is this is a good brand. This is a bad brand. This is expensive. This is cheap. No! This is the six. It's valuation. You get it? Yeah. Cái này chỉ nhận ra đây là hạt dẻ. Cái lục thức nó nói đó. Cái này là ngon. Cái này là dở. Cái này mắc tiền. Cái này rẻ tiền. Lục thức nó nó so sánh. Nó so đo. You see? It's comparing. Forming valuation. That's what you train to do in colleges. Okay? Đi học, đi học để mà để tập so đo, học cách so đo, học cách học cách đánh giá. Thì cái cái Phật giáo mình tu là mình ngừng đánh giá. Mình không có so đo. You get it? Nghe rõ ràng không? Thành bởi vậy khi mà ngài Đức thế Đức Như Lai mà khi mà giảng 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 uh, cho đệ tử mà ngài nói con đừng so đo nữa, con đừng có đánh giá nữa mà đệ tử ngài nói đúng. Đức Thế Tôn nói đúng, con không cần không cần suy, suy nghĩ nữa. Thì tập tức cả chứng ngay sơ quả là hả? Ngay lúc đó, là không cần đánh đánh giá nữa, không cần so đo nữa. Không cần thiền. That's precisely that rest my case. That is, if you listen to this right now, today, you too, you decide that I no longer discriminate. It's not such a big deal. Why do you have to discriminate between good and bad? Why do you have to discriminate between so pretty and so ugly? Why discriminate between the rich and poor? You say, 
I no longer discriminate, you certify to first stage hardship immediately on the spot. Anyone? Please raise your hands. I love you to come. Don't discriminate. She's mean to me or she's nice to me, same thing. Người ta tử tế với mình, người ta ác với mình, cũng như vậy thôi. You see that? Nghe rõ ràng không? Người ta tốt với mình, người ta xấu với mình, cũng chừng đó thôi. If they mean to me, if they smile at me, same thing to me. Cái đó mới là trí huệ. That is wisdom. Anyone can do that. All you have to do is say, I will no longer discriminate. Mình cần phân biệt nữa. That's all there is to it. That's first stage ahadship. I just taught you how to get first stage ahadship without meditating. Thầy mới dạy cái vị một cái phương pháp mà đắc sơ quả mà không cần thiền. Who says I you must meditate? Ai nói cái vị là phải phải thiền? Who says? Kim Dien says, is Master, you just said so. You always said you need to meditate. Yes? He says, it sounds good, but I can't, I can't stop. He can't stop discriminating. What are we going to do? Làm sao bây giờ? Just, you can't do it all at once, you just work on it. What are you going to do? Huh? Okay. Ông này, ông nói là, ông nói là, thầy nói ngon là, nếu như là tui, con vẫn làm chứ được. Con thấy là con bắt đầu, con, con phân biệt ngay lập tức. He says, he basically says, you, you, I agree with you, but I can't help myself. I look at your face and I, I like you. No, I don't like you. Okay. I look at John, Lynn says, She's a blonde. Okay. They can't help themselves. What to do? What do you do? What do you do? What do you do? This is what he says. Master, you're the master. I can't help myself. I say, go for a PhD. They say, go for a PhD. Would that solve the problem? Hmm? Yes or no? Would going for PhD, PhD solve the problem? No. They have things here, you can't do it. You can't do it. You can't do it. You discriminate even more, right? You see that? Hey, thêm you can't do it. 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 And then the, 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 I, I told these women who are illiterate, I said, you know, these, these smart people, they go for PhDs and masters and bachelors, and she and I are illiterate. You see, we, we, we uneducated. Okay? So you guys go for education. So the more you get educated, the more you discriminate. The better you discriminate. Càng ngày càng học, thì càng biết phân biệt. And then you look at us, look at us, illiterate people, say, you are so stupid. Rồi mấy người, mấy người có học thức nhìn mấy người như mình, như quả ngân với thầy nói, tụi nó sẽ nó dốt quá này. <cười> See that? What to do? Meditate more. If you cannot do it, you have to meditate. You don't meditate, you will not get there. Quý vị mà không thiền, nếu làm không được á, mà không chịu thiền là không tới được. You can't get there. Meditate or plan blessings. Hoặc là thiền, hoặc là trồng phước. There are only two ways. Only two ways for you to get there. Hai cách thôi. Thứ nhất là thiền, thứ nhì là trồng phước. Trồng phước, nấu ăn. 
I said, she says, can you tell me, uh, I heard you say that you can meditate, what's number two? I said, uh, I said, plan your blessings, I, I clarify for stay in the kitchen and cook. <laughs> because if you have the blessings, you can stop too. It's because you don't know you're supposed to stop, that's all. Cái người có phước á, người ta khi ta có đủ phước rồi mà biết mình phải cần ngừng suy nghĩ, ngừng được ngay. Mà chưa đủ phước ngừng, chưa được. You see? You understand that? The Vietnamese, they understand it now. I want you, you, uh, you English speaking people. If you don't have the blessing, when you plan, when you have enough blessings, and then someone tells you, stop discriminating, stop thinking, and you have enough blessings, you can stop right away. That's how it works. You don't have enough blessings, you cannot stop. So my answer to this, this Shami here, he says, Master, you sound good. And cái ông này đó, cái ông Sa Di nó, chọt thầy nó nói nó, nói là thầy dạy hay lắm, dạy giảng rất là hay, nhưng để con làm được. Thầy nói, có nghĩa là con không đủ định lực, hoặc là con chưa đủ phước. Nó rõ ràng như vậy. Is that how clear? My answer to this young Shami here. He says, Master, you sound so good, but I can't do it. Then my answer to him is that it's because you don't have enough samadhi, you, have enough, you don't have enough concentration power, or you don't have enough blessings. Rõ ràng như vậy. That's clear it is. Anyone else? Có ai? Có ai có? Anyone else? Có ai ngừng lại được không? Anyone else who cannot stop? Có ai không có ngừng lại được? Raise your hand, please. One, two, three, four, five. What did you say? What did you say? What did you say? What did you say? Nobody can stop this group. First days, ah, that's okay. Yeah, they can. They can. Because you're not there yet, that's all. It takes time. Hiểu chưa? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Now you know why, why, why we put you next to the person who hate that you hate so much. Bây giờ quý vị mới hiểu tại sao thầy cái chuyên môn, quý vị thầy để ý thấy mình quý vị ghét người nào, thầy để hai người ngồi người bên cạnh với nhau. If you hate someone, you pay, you see I have a pattern. When I realize you hate someone so much, I will make sure you and that person spend a lot of time together. <laughs> Damn, you see that? Yes. Hmm? Hmm? And then I remember, I remember this, I remember this. He says, I had such a great time. Có người nói với thầy, nói là, oh, bữa nay đi chơi vui dễ sợ lắm. Except for, she came along. Cô nói bữa nay đi chơi vui dễ sợ, chỉ ngoài răng cái thôi là, cái cô khi đi chung, would be a perfect day if it weren't for the other person. And they have no clue why the other person came along. Nói với thầy, bữa nay đi chơi với thầy, vui dễ sợ. Có có cái tiếc là có một cái 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 người mình ghét nhất đi theo mình thôi. If. Do you, do you 
see the point? Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái 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 bài học không? Can you see the point? If you are able to bear what you abhor the most, the rest is easy. Is it clear? Is it clear to you? Có thấy rõ không? Nếu quý vị có thể nhận được cái quý vị khó chịu nhất, thì cái phần còn lại nó quá dễ. Tất cả nó còn lại nó quá dễ. Hmm? Do you get it? All you have to do is learn to bear what is the hardest thing for you to bear. Then the rest is easy. You don't have to bear everyone. You only have to bear the hardest thing for you to bear. That's it. Quý vị thấy cái, cái, cái bài dạy không? Tu là phải tu nhận cái gì mà khó nhận nhất. Tôi không thèm nhận cái gì mà dễ nhận. Let me repeat the lesson for you. When you call today, if you want to make progress, you have to learn to bear what you cannot bear. Ignore what's bearable. Draw near the person you hate most. Or, easy, or another way is fall in love and you pretty soon you hate that person so much. <laughs> Now, Tex is smiling from experience, giggling from experience. <laughs> Kim Dien would never understand that. Nghe rõ không? Tu là mình mình nhận cái gì mà mình nhận không nổi. Còn cái phần mình nhận được mình thèm nhận. Mình thèm, mình thèm nhìn nó luôn đó. Chà như cái người mình ghét nhất á. Mình tới gần người ta. Để mình nhận người ta. Chứ còn mà tới cái người mình thích thì, thì đâu có gì đâu mà tu đâu. If you draw near the person you like and pleasant with you, it's not cultivation, it's called self-indulgence. Nếu quý vị tới cái người mình thích, mình mình thoải mái, thì cái đó không phải là tu, cái đó là, là, là ham vui. Is it clear? If you're a teacher, you say, okay, do the things that you're good at, that you, you are, uh, you are, are, you can, you're able to do, then you're not teaching. When you teach, you have to teach them to bear things that they cannot bear. Is it clear? That's teacher's job. Not say, oh, you're so good. Hmm, you can sit 10 minutes. Oh, we only sit 10 minutes today. I say, you don't need to do any more than that. That's not teaching. That's indulging them. Is it clear? Con nghe có rõ không? Cái nhiệm vụ người thầy là phải bắt học trò, khuyên học trò, làm những cái mà họ làm không được, nhận cái gì họ nhận không được, không gọi là thầy. Còn người thầy mới nói là ngày nay con ngồi được nửa tiếng thì mình chỉ, ngày con sức con ngồi được nửa tiếng, mình không bao nhiêu ngồi hơn, hơn, hơn nửa tiếng đâu. Cái đó gọi là, cái, cái đó là mỹ dân. Phải bắt học trò làm cái gì mà họ làm không được, mới gọi là học, mới gọi là tu. Cái đó là ngày tiên hóa đó. That's what I learned from my Chinese master. He forced me to do things I hate. Ông bắt thầy làm những chuyện thầy ghét không? Từ đầu chí cuối, bốn năm trời ở với trong hệ thống đó, là suốt ngày thì làm những chuyện khó chịu không? For four years, from morning till evening, I did the most unpleasant things to me. I couldn't take it. After four years, I had the heck with you. Sau bốn năm thầy nói, thầy một tù không chơi nữa. Chị cũng nổi. After four years, I gave up. Chị thua. That's why I'm doing it to my boys now. Bây giờ thầy bắt nó làm như vậy. And you, you're not spared either. Hoặc trò thầy cũng vậy luôn. Questions. Remember. 
concentrate on the things that you abhor the most. That's today's number lesson number two. Ngày hôm nay thầy dạy cái việc mà học thêm những gì quan trọng lắm. Những cái người nhất định không chịu nhận mới gọi là tu. That is cultivation. Cái gì mà quý vị nhất định không chịu nhận nó là phải nhận nó. Đó là tu. Resolve to bear what you cannot bear. That's cultivation. Cái mặt nó càng dễ ghét chừng nào mới càng tới gần nó. So, the moral of the story, today's lecture, draw near that person you love so much and smile at her. <laughs> That's cultivation. Until you no longer loathe that person. Mình tới gần cái người mình ghét, không ghét cay khởi đắng, cho tới khi mình không còn ghét nữa. Then you go away. Is it near? Hmm? That's what a guy does. Mr. Texan, every time in the last, last five years, he comes to the lecture, I kneel him a little bit. <laughs> he doesn't really. <laughs> he hates it. Am I correct? No. <laughs> you don't think I know what you're doing? Are you kidding me? Every time you come to lecture on Sundays, I know for sure. I always say something to offend you. He said, well, I disagree with you, Master. I don't care what you do. <laughs> But he's coming back the following week. Comes back for more. He comes back the following week. And you him again. This is offensive. And then following week he comes back again. For five years. <laughs> That's cultivation. It's not easy, trust me. You sit there for two hours, your legs hurt, your back hurts. You want to feel like lying down. <laughs> you know that woman last week, his, uh, his uh, Mr. Texan's friend. <laughs> After an hour and a half, she couldn't take it. She lied there in front of everyone. <laughs> Is she back here? Mm-hmm. It's no cultivation unless you do things you abhor, not things you like. I clarify for you, all you ladies, you do things you hate, not things you like. Thầy nói cho các phụ nữ, phụ nữ nghe cho rõ Mình tu, mình làm những cái chuyện mà mình rất là ghét Cái cây rất đắng mình mới làm Because I know you women, how you women think If they like, if it's pleasant with you Oh, I love so much, you spend more time with you You're my best friend I, we, uh, I trust you, I like to be with you You know That's why you women are inferior to men. We do things that are unpleasant to us. We take out the trash. <laughs> We eat the food you cook. <laughs> We massage you. <laughs> We rub your feet. We make money for you. We, we do the things we hate. Right? We slave for you. What for? 
We don't know. <laughs> Shame on you. Quý vị thấy không? Đàn ông người ta khổ sở nha. Phải đem ra cho quý vị nè. Quý vị làm việc đem tiền về cho quý vị nè. Ăn quý vị nấu ăn gì dở cũng ăn như thường nè. À, rồi còn bóp chân bóp, bóp vai quý vị nữa nè. Rồi thủ thủy nó là cái nào? Thủ, thủ, uh, thủ thủy nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhẹ quý vị nè. Đàn ông khổ như vậy. Làm toàn chuyện khổ không à. Đàn bà thích sướng mà. See you Sri Lankans are, are, are so fortunate. We Americans, we really suffer. Yeah, yeah, we works. <laughs> okay, any questions? I thank Mark Yes. Uh, my young American friend. What if I have difficult difficulty finding things that I really abhor or really hate? I mean That's how they call like I'm gay. You find anything more difficult than, than someone you hate so much that you want to... <laughs> Please stop me! Huh? What is more difficult than that? Can you think of something, anything more difficult than the person you hate most in this world? And you still have to go near her? Hmm? It's hell on earth. <laughs> right? Ask them. It's hell on earth. You have to be near the person you hate so much. Of the eight difficulties, of the eight difficulties, remember the eight difficulties? Trong cái cuộc đời này, in, 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 in life, there are eight difficulties. Trong cuộc đời nó có tám cái khó nhất. Ok? Birth. Aging. Sickness and death. Right? Bốn cái đầu đó là sinh lão bình tử. We all agree that. That's difficult, right? Yes. What's the next one? To be separated from the one you love. Người mình thương yêu, mình phải xa. Right? What? Being born after the Buddha. Shin Chao Khi. Thời Phật. Right? The five skandhas raging fire. Ngũ, ngũ ẩn. Okay, those you don't have to understand. But the one thing I want you to understand, the most difficult I'm telling you today is to be near the one you hate. <laughs> Sounds familiar? They say, Master, anything. You ask me anything. But don't make me spend time with that woman. She's evil! Sound familiar? And you know what? That person who says that, the exact mirror image of the person she thinks she's evil. The exact mirror image. Người nói với thầy, thầy, thầy bắt con làm gì cũng được, con làm thầy muốn gì cũng được. Đều thầy đừng có bắt con ở gần cái người mà con ghét, dễ sợ. Mà chính cái người mà nói câu đó, thầy giống như cái giọt nước cái người mà cô ghét. Chốc khác gì? Any questions? Why are you so sad? Ai có vẻ buồn dữ vậy? Why you look so down? <laughs> hmm? Remember, when you go to a rara uh, motivational thing out there, you pay for it. And then, what are you supposed to do? Get <laughs> that? 
Thấy tu không? Do you understand now where cultivation really means? It's to do the things that you don't like to do. It's not doing the things you like. Tu là làm cái mình thích. That's when you find real pleasures in life. Nếu quý vị làm những cái quý vị không thích mới thiệt sự là biết sao về cái thấy cái thích thú. That's the secret in life, by the way. If you face head on and commit to do the things you dislike, that's when you find true pleasure, true, true happiness. Quý vị biết không? Cái hạnh phúc chân chính nó chỉ tới nếu quý vị sẵn sàng chịu đối phó đối diện cái mình ghét nhất mình mới thấy được cái hạnh phúc <cười> happiness is not in pursuing what you like it's confronting and bearing with things you don't like until you stop hating it cái hạnh phúc là mình cứ nhìn cái gì không phải là mình đi kiếm cái mình thích mà mình dám đối diện cái mình ghét cho tới khi mình không còn ghét nữa mới bắt đầu thấy hạnh phúc. Yes. You stop loathing them. That's when you become happy. Do you understand? Có hiểu không? All right. We can't finish this thing here, so we have to come back to the second half of this uh, uh, this slide 588 because we're running out of time. Ngày nay mình thấy xin lỗi hết giờ rồi. Làm thầy phải trở lại cái tấm 588 này tuần lần sau vậy. Okay. Let's do transference and uh, and uh, and wrap it up. These mirrors and virtues adorn the Buddha's pure land. Repaying the four kinds of kindness above, aiding the three will pass below. May those who see and hear, all bring forth a body mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. By the way, for you, some of you people, that includes getting up early in the morning and, and coming to participate in the morning ceremony knowing how much you hate it. Okay? Tên nó thủng mà. Namo 
Shri Pusana Mo Tachu Vashu Shri Pusana Mo Tachu Vashu Shri Pusana Mo Thank you. 